Karibu ndugu mdau wa Jabibama, mimi ni Marko Magurusi Baheva. Leo nina mada muhimu sana ambayo nataka kuiongelea. Uh, nitaongea na wanafunzi walioko shuleni na wana wana vyuo mbalimbali walioko masomoni na wale ambao wako kwenye sekta za ajira kwa namna moja ama nyingine waajiriwa kwa ujumla ya kwanza nianze kidogo e, kwa utangulizi ni nilipohitimu elimu ya msingi kwa mm, maana ya darasa la saba ya mzee wangu uh, nakumbuka siku moja aliniita akaniuliza je unataka kuendelea na masomo au unataka ufanye biashara yani kwa maana kwamba anipe mtaji wa biashara au niendelee na masomo sasa nadhani yeye hakujua kwamba mimi nilikuwa nimeshaambiwa na ndugu zangu e, wakubwa zangu kwamba unapomaliza shule e, masomo mzee ana tabia ya kuuliza swali hilo ya kwa hiyo mimi nilikuwa na na naelewa kwamba kuna wakati ataniuliza kwa hiyo nikawa nimeshaandaa jibu langu kwamba siku akiniuliza tu mimi nitamwambia nataka kusoma uh, kuendelea na, na shule sasa sikuwa kwanza hapo sikuwa na mata, uh, matarajio kati ya hivyo vitu viwili kati ya pesa na kusoma uh, lakini kwa nini nilichagua kwamba mimi nita uh, taka kuhitaji kuendelea na masomo kwanza nili kijijini kwa kijijini huko kwetu ya nilikuwa nina kwanza nilikuwa naogopa nilikuwa naogopa zile kazi za nguvu nikiangalia mimi mbona kama sina nguvu e, ya ku ya kufanya shughuli hasa za kilimo cha jembe la mkono na shughuli kama za uchomaji wa mkaa au ubebaji wa mizigo ile kago zile makago kwa hiyo e, ili nibidi akilini mwangu nijikite kabi, zaidi e, kusoma nikiamini kwamba huko labda walio soma wanakuwa na maisha fulani ambayo hawatumii sana nguvu hizi za za za, za kawaida eh, kama hivyo zinazotumika mashambani hizi kazi za surubu tuseme kwa kwa namna hiyo kwa nikachagua kwamba mimi nitaendelea na na shule kwa hiyo sasa na hapa na zungumza nanyi nikiwa nimesha ingia kwenye sekta hii ya ajira. Kwa hiyo baada ya kuwa nimechagua hivyo basi alinitakia tu kila laheri kwamba nisome sasa kwa bidii. Ikiwa na maana kwamba hivyo akishanipa zile hela nisitarajie baadaye tena kwamba kuna namna fulani na anaweza akanipa mtaji. Kwa hiyo huo ndio mtaji wangu na uwekeza kwenye elimu. Kwa hiyo elimu ndio itakayo niokoa sasa katika maisha yangu kwa namna moja nyingine kama mtaji. Sasa tuna nakwenda kuzungumza nanyi kwa namna hiyo kwamba e, e, lakini baada ya hapo alikuja aliniambia wakati mwingine kwamba ukisoma manake wewe ni kiongozi lakini hakunipa siri zaidi ya e, kati ya pesa na elimu ni, ni chague na magana okay sasa nataka kuwaambia nini 
kwanza hapa watu wanaweza waka, wakawekwa katika makundi manne na katika makundi hayo mawili e, mawili yana tabu na mengine mawili yana raha ili uwe na raha duniani lazima uwe na akili na pesa au usiwe na akili kabisa na usiwe na pesa wehohe hae lakini kuna wenye tabu kidogo wenye pesa bila akili lakini kuna wenye tabu kubwa sana ni wenye akili bila pesa siku nyingine tutakuja kuzungumzia maswara hayo karakana ya Mwenyezi Mungu na makundi manne ya watu ambapo mawili yana tabu za maisha na mawili ya maraha za dunia turudi kwenye pointi yangu ya nini unachokutana nacho unapoajiriwa na nini ufanye ukiwa chuoni ukiwa shuleni ninacho kuambia leo uende kokote duniani hakuna chuo wala shule itakayokufundisha nini maana ya pesa na matumizi yako yake na jinsi gani ujiokoe kwa hiyo ukiwa chuoni matarajio mengi au ukiwa shuleni matarajio mengi ni kwamba usome ufauru vizuri uje uajiriwe upate kazi nzuri na ulipwe mshahara mzuri na vitu vya namna hiyo na wakati mwingine unaweza kuanza kupiga bajeti ya mshahara wako wa kwanza utaufanyia nini utaufanyia nini utaufanyia nini lakini utakapokuja kuajiriwa nataka nikupe uhari harisi e, ili uji, ujiandae mapema ujue kwamba ajira ni kama shughuli nyingine za kilimo shughuli nyingine za ufugaji shughuli nyingine hivyo sio kuajiriwa sio kitu cha fahari sana cha kwenda kuwatambia watu cha kwenda kufanya hivi ili kwamba uonekane wewe ni bora zaidi kuliko wengine bila wizi kwenye ajira hakuna utajiri yani ajira peke yake ili ajira haiwezi kukufanya wewe uwe tajiri lakini hakuna mwajiri yeyote au chuo chochote itakachokuambia ukweli halisi kwa namna hii kwa hiyo utakapoajiriwa na ambaye ameshaingia kwenye ajira anatamani kuishi maisha ya juu sana tofauti na kipato kwa sababu kumbuka hakuna kampuni yoyote bila bonus bila nini itakayo kulipa mshahara ambao utakuwa tosherevu zaidi kwa hiyo unapoingia kwenye ajira ndugu zako watatarajia uwasaidie marafiki zako watatarajia uwasaidie na wewe utatarajia uishi maisha mazuri mazuri sana namna hiyo na wengi wao miezi mitatu tu au mwa, ndani ya mwaka mmoja wanakuwa wameshaanza kupiga hesabu za kukopa anaingia kwenye kampuni kuchukua wakati mwingine wa hizi za credit card uko benki na nini anachukua mkopo na wakati siku nyingine tutakuja kuzungumzia maswala namna gani ukope lakini anakuja kuchukua mkopo mkopo huo anakopa kwa muda mrefu tafasiri ya mkopo maana yake umeishi maisha yako ya mbeleni kabla umeshatumia pesa zako ambazo ungelipwa ungelipwa kabla kwa mkupuo kinachokuja kutokea baadaye 
unakuwa wewe mtuma sasa wa kulipa hayo madeni hayo madeni hayo madeni kulingana na mishahara ya wafanyakazi walio wengi inakuwa ni midogo hawezi kuvumilia na siku hizi benki zinatoa mpaka mikopo ya muda wa miaka tisa. sasa utajikuta kwamba hutavumilia ndani ya miaka yote hiyo tisa ili deni lako liweze kuisha hapa katikati utaenda tena kupandilia mkopo kwa kwa lugha ya uh, maarufu ya top up kwa utajikuta mshahara wako ni wa madeni wa madeni hutafurahia hata kufanya kazi ya kwa hiyo hiyo ni tahadhari moja wapo kubwa kwamba utakapoajiliwa kwanza uje unajua ajira haitakufanya uwe tajiri na usiishi maisha yanayozidi kipato chako hususan kwa kuanza kwenda kuchukua mikopo kuna watu wataleta vifaa kama vyombo hata vya nyumbani au utakopa utatamani upange rijumba rikubwa ambalo watakulipisha kodi kubwa kubwa na hususa ni wale walioko mjini bili zitakuwa nyingi bili ya maji bili ya umeme magari usafiri na namna hiyo wengine utaanza kukopa ili ununue gari bili zinakuwa nyingi kwa namna hiyo kwa namna hiyo yote hayo yatakupelekea wewe uwe mtumwa wa kazi na hakuna namna nyingine ambayo utaweza kujiokoa usipomaliza madeni hayo. Kumbuka wakati mwingine wewe ulioko masomoni au shuleni unasoma kwa mikopo, mkopo wa serikali au mkopo wa taasisi gani ambao utakapoajiliwa tu wataanza kuukata, wataanza kuukata, wataanza kuukata. Huku ndugu zako wengine wanatarajia wanze kuwasaidia, kuwasaidia. Kitu ambacho kitaku kitakugarimu maisha yako yote ujikute kufurahii kazi na kuona kwamba ajira haina thamani kubwa ndio maana eh, kwenye kwenye ajira unatarajiwa uwe mtumishi sio eh, kwa ajili ya pesa jambo la msingi ni kwamba Ninge kushauri usiwaze sana ajira. Sasa ni kwenye ajira unachoaza ajira sio ajira kama ajira ni pesa. Tunajua dunia hii inaongozwa na vitu vitatu. Dini, siasa na pesa. Pesa kama kishawishi kikubwa ndicho kinachokupelekea utamani kuajiriwa. Lakini ninge kushauri Ustamani sana kuajiriwa. Haitakufanya utajiri. Utajiri uko ndani yako. Tambua vipaji ulivyonavyo. Ili uweze kuvitumia wewe na baadaye vitakulipa. Na baadaye vitakulipa. Sisi tutatumia tunatumia vipaji vyetu waangalie kwa mfano wachezaji wachezaji wa mpira wasanii wa nyimbo wazungumzaji katika mitandao wahamasishaji wanatumia vipaji vyao kwa manufaa yao kwa mikataba wakati mwingine midogo midogo ya namna hiyo sasa wewe ukienda kuajiriwa hususan kwa mkataba wa permanent and pensionable utajikuta kwa kiasi kikubwa una umeshakuwa mtumwa na huwezi kujinasua utakuwa unalia kila mwaka kuomba uongezewe mshahara e, upandishwe daraja na, 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 na upate bonus vitu ambavyo huwezi ukavipata hususan ukisha kuwa na maanikopo mengi mingi ambayo 
unatarajia uyaripe kutokana na mshahara uwezo kujinafua kwenye utumwa wa namna hiyo e, kwa hiyo ni jambo la kuangalia sana unapokuwa bado chuoni chuoni au shuleni na unapokuwa ndo umeingia kwenye ajira au umeshakuwa kwenye ajira muda mrefu kwanza uanze kulipa vimadeni hivyo kidogo 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 ili ujiandalie mazingira mazuri unapokuja kustaa kwa mfano nchi nyingi e, kwa sasa zinatumia e, kanuni hii ya vikokoto wengi walivyokuwa wanaingia kwenye ajira walitamani wanapo stafu waweze kupata pensheni zao au viinua mgongo kwa mkupuo lakini kanuni hizi za maripo ya kikokoto kwamba wanakulipa kidogo 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 ambayo kimsingi rojiki yake sio ya uh, rojiki yake haina haina rojiki yani mantiki yake haina mantiki si jambo la kurielewa kwa mahususi kwamba je hao wanao kupe, wanao kupatia kiko, kwa namna ya hiyo kidogo kidogo kwa njia ya kikokoto kwamba wanakupenda kiasi gani hakuna namna hiyo lakini ni kuzidi kukudidimiza wewe angalia makampuni ya kibenki hayo unapoingia kwenye ajira hawata kuwa na mdanawe kwamba wakutane na waajiriwa wapya wawape elimu ya kifedha lakini wanatarajia pale wa, kwa wastafu kwa sababu wanajua wana pesa wataanza kuwakusanya na kuandalia semina kadhaa kwamba uh, semina za wastafu wastafu ili wawa wa, wa, wa wape elimu, elimu yao ni nzuri kweli lakini mimi hata si sitaki sana kuingilia huko watawaeleza namna gani muende mweke pesa benki e, namna gani mnaweza kununua hisa kwenye benki zao na vitu vya namna hiyo uweke kidogo 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 watakutisha kwa kwa vifo si na mambo gani ya namna hiyo Iyo, lakini ujiulize wakati tunaajiriwa kwa nini hawakukupa elimu hiyo kwamba fanya namna hii fanya namna hii ili uweze kujitegemea kwa hiyo unapoingia kwenye ajira ni sawa na anayeingia kwenye ndoa umejifunga unajifunga kwa namna moja au nyingine ya Uh, wa kuwatenganisha kujitoa kwenye hiyo ajira itakuwa mtihani mkubwa kwa hiyo ukiwa chuoni ningekushauri tambua vipaji vyako vitumie hivyo ndivyo vitakavyo kuokoa that is the treasure within you so that is how you can go from where you are just there you are ask yourself where do i go from here nami nimekuelezea kwa namna hiyo sikukatishi tamaa ya kuja kwenye ajira nimekupa maelezo waangalie waajiriwa ndio tunazo pambana nazo sisi ni kujinasua kwenye e, wimbi zaidi la madeni e, lakini kadi tunavyo pambana wakati mwingine ndivyo tunavyodumbukia zaidi na ni baada ya kukaa muda mrefu miaka kumi miaka 15 ndipo napoanza kujitambua lakini mimi nimekueleza namna hiyo siku ya kwanza utakapo ajiriwa kama umeamua kuajiriwa tambua ndio siku hiyo hiyo ya kwanza uanze kuweka pesa kwa ajili ya kustaafu uanze kujiandalia mazingira ya kustaafu 
wengi tunakaa sana tunaanza kusituka imebakia miaka mitano tu sita ndipo tunapoanza kupambana kuweka mazingira na, mazuri namna gani tufanye na wengine utajikuta anaanza kupambana kujenga nyumba kutokana na fedha hiyo hiyo aliyoripwa ya kikokoto ya kiinua mgongo hicho ambacho imeshapigwa panga la hatari la kikokoto kwa hiyo unakuta mazingira ni magumu unaingia kwenye ajira unakaa muda mrefu bila kuwa na, na familia unakuja kuoa kwenye miaka 40 watoto bado ni wadogo na wengine bado naendelea kuzaa e, mnaendelea kupata watoto kwenye miaka hiyo nibakia miaka hata mitano ya kustafu bado mtoto wako ndo anatakiwa aanze shule ya msingi wewe una stafu sasa mambo ya namna hiyo ni maswala ambayo ya, ya kuangalia sana kwa namna hiyo. Ya, kwa hiyo ninge wa, wapa changamoto ya namna hiyo kwamba unapoajiriwa tu kwenye ajira ujipange vizuri, uhakikishe wakati mwingine kabla ya kuingia kwenye ndoa uwe umeshajikamilisha kwa kiasi kama ni nyumba, uwe ume, umeipata kwa haraka kama ni namna hiyo hivyo mambo ya kuzingatia unapoingia kwenye ajira ni wewe hasa hasa kujinyima usipende kutumia mshahara wako kwenye starehe katika e, ile miaka ya mwanzo usikimbilie kukopa tunza kile kile kidogo ambacho nakipata na jitahidi kufanya miradi kazi zingine na zingine usitegemee tu ajira kuatilia kwenye eh, eh, semina mbalimbali mbali, usikose kujifunza kwa sababu elimu haina mwisho ili uweze kufunguka zaidi na zaidi eh, kwa unapokadi unapoziona hizo fursa eh, fursa mbalimbali mbali. pia kumekuwa na wimbi hili wengi wanapomaliza kidato cha nne wanakwenda kwenye vyuo vya kati wanatamani waende kwenye vyuo vya kati ili waje haraka kwenye ajira tumewaeleza mambo ya namna hiyo sasa mara nyingi hiyo ni faida kwa wazazi sio faida kwako wewe mtoto au mwanafunzi au mwanachuo ulioko masomoni mzaza kisha kupeleka kwenye chuo cha kati wengi huwa baadaye wanalazimika kuja kujiendeleza ili apate degree masters na vitu ya namna hiyo. Sasa kama ukibahatika mzazi wako akakusomesha, akapata fursa kusomesha e, kidato cha 4, cha 5 na 6 mpaka chuo kikuu usikatae. Usikubali ofa ya kwenda kusoma labda diploma na na vitu na certificate na vitu vya namna hiyo. Baadaye wewe kama mwanafunzi itakugharimu kuja kujisomesha wakati baba yako au mama yako mzazi wako wereva ameshaachana na shughuli hizo baadaye itakuja kukugharimu badala ya kuanza na mambo mengine sasa ya 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 ya, ya kimaisha utakuwa baadaye una, unataka wengi walio wengi kuwaza tena kujiendeleza kujiendeleza na vitu vya namna hiyo somo hili limekuwa eh, kwa kiasi kikubwa namna hii E, nitajaribu sana siku nyingine kulirudia kwa ajili ya ufafanuzi mzuri zaidi. Kwa hiyo wale walioko kwenye sekta binafsi waliojiajiri na wale ambao tuko kwenye ajira sote tuko sawa sawa. Mtu aliyepo mkurima, mfanya biashara, mfanya kazi bila wiz. Hakuna anayeweza kusema kwamba E, kwamba mfanya kazi wa mwajiriwa wa serikalini au wa kwenye makampuni atakuwa bora kuliko hawa wengine. Hawa wengine kwa sababu wanazalisha zaidi wangekuwa bora, mfanya biashara angekuwa bora zaidi kwa sababu biashara ndio inayotoa faida. Huku kwenye kuutumishi hakuna faida. Mtumishi ni mtumishi analipwa posho. Sio pesa nyingi ikiwa hakuna pesa wengi 
wangetambua vipe, vipaji vyao lakini kwa sababu ya kukimbilia pesa wengi wanatelekeza vipaji vyao ambavyo ndio urithi pekee kumbuka wanaposema elimu ndio urithi muhimu hatusemi elimu ya makaratasi hatumaanishi elimu ya makaratasi tunamaanisha vipaji vilivyomo kichwa akilini mwako kwenye ubongo wako ndicho kipaji ndicho urithi pekee ambao unaweza kutoa na kufikisha mahali pengine elimu inakufungua na kukukuza uwezo wa kutafakari na kukukuzia e, kukuza kipaji ulicho nacho ukitambua kipaji chako usisite usi kukiendeleza asante sana kumbuka mimi ni Marko Magurusi wa Dibama